ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லேர்ன் ஃபிசிக்ஸ் வித் ஆர் கேஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒர்க் டன் இன் ஸ்ட்ரெச்சிங் அ ஒயர் ஓகேவா அந்த டாபிக் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து எனர்ஜி ஸ்டோர் இன் ஸ்ட்ரெச்சு ஒயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே மூணு பேர் வந்து சேம் தான் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் இருந்தது வாங்க பார்க்கலாம் லெட் அ ஃபோர்ஸ் எஃப் ஆக்ட் இன் ஆக்ட் இன் அ ஒயர் சாரி ஆக்ட் ஆன் அ ஒயர் ஆஃப் லென்த் எல் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் ஏ த இன்க்ரீஸ் இன் லென்த் ஸ்மால் எல் ஓகே ஸோ எப்படி ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அது வந்து எப்படி இருக்குது அதோட லென்த் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் கேபிட்டல் எல் ஓகே ரைட் இதோட ஏரியா ஆஃப் க்ராஸ் செக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா ரைட் அடுத்தது இப்போது நம்ம ஏதாவது ஒரு லோன் வந்து கொடுத்தோம் ஓகேவா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இது என்ன ஆகுது இவ்வளோ தூரம் வந்து என்ன ஆகுது அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது சாரி ஸ்ட்ரெச் ஆகுது கரெக்டாக இழுப்படுது ஓகே அந்த லென்த்து வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆன லென்த்து வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து ஸ்மால் எல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ரைட் எப்போ வென் வி ஆர் அப்ளையிங் ஃபோர்ஸ் ஓகே ரைட் இப்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா யங்ஸ் மாடலஸ் ஓகே ஸோ யங்ஸ் மாடலஸ் படி என்னது ஸ்ட்ரெஸ் பை யங்ஸ் மாடலஸ் படி என்னது லீனியர் ஸ்ட்ரெஸ் பை லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் இல்லையா ரைட் அப்போது லீனியர் ஸ்ட்ரெஸ் பை லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின் போது ஈஸ் ஈக்வல் டு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு என்னது எஃப் பை ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது ஸ்மால் எல் பை கேபிட்டல் எல் ஓகேவா அண்ட் இப்போ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எஃப் பை ஏ இது வந்து இங்கே போச்சுனா ரிசி ப்ரோக்கெலாம் மாறுமா அப்போது என்ன ஆகும் கேபிட்டல் எல் பை ஸ்மால் எல் தட் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப்எல் பை ஏஎல் அப்படின்னு கிடைக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே போட்டிருக்காங்க அப்போ இ இஸ் ஈக்வல் டு எஃப்எல் பை ஏஎல் தான் ஓகேவா ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு எஃப் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா மற்ற எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்போ என்ன கிடைக்கும் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு கேபிட்டல் இ ஏ ஸ்மால் எல் பை கேபிட்டல் எல் ஓகேவா ஓகே இப்போ அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒர்க் டன் இன் ப்ரொடியூசிங் அ ஸ்ட்ரெச்சிங் டிஎல் டிஎல் அப்படின்போது என்னது ஒரு ஸ்மால் லென்த் ஓகேவா சப்போஸ் ஒரு ஸ்மால் லென்த் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஸ்ட்ரெச் ஆகும்போது அப்போ என்ன ஒர்க் டன் இருக்கும் அப்படின்னா அதோடய ஃபார்முலா எஃப் இன்டூ டிஎல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ நமக்கு எஃப் என்னது கேபிட்டல் இ ஏ ஸ்மால் எல் பை கேபிட்டல் எல் இன்டூ டிஎல் இல்லையா ஸோ சாரி எஃப் அப்படிங்கிறது இது டிஎல் அப்படியே வந்து எழுதிடுறோம் ஓகேவா ரைட் இது வந்து என்னது ஒர்க் டன் இன் ப்ரொடியூசிங் அ ஸ்ட்ரெச்சிங் டிஎல் ஓகே இப்போது டோட்டல் ஒர்க் டன் டோட்டல் ஒர்க் டவுன் ஒர்க் டன் டு ப்ரொடியூஸ் அ ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆஃப் ஒயர் ஃப்ரம் ஜீரோ டு எல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா லிமிட்ஸ் வந்து என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஜீரோ டு எல் வச்சு என்ன பண்ணுறோம் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் இன்டகிரேட் பண்ணால் டபிள்யூ அப்படிங்கிற ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்வல் டு இன்டகிரேஷன் லிமிட் ஜீரோ டு எல் போட்டுட்டோம் எஃப் இன்டூ டிஎல் ஓகேவா ஸோ அதை இதை வச்சு நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் எஃப் இன்டூ டிஎல் அப்படின்னு போது எஃப்ன்றது என்னது இஏ ஸ்மால் எல் பை கேபிட்டல் எல் இன்டூ டிஎல் கரெக்டாக ரைட் இப்போது இதில் எது வந்து கான்ஸ்டன் அப்படின்னா இந்த இஏ பை எல் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டன் இதை வெளியே எடுத்துடுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் இ சாரி இஏ பை எல் வெளியே எடுத்துட்டோம் மீதி உள்ள என்ன இருக்குது லிமிட் ஜீரோ டு எல் ஓகேவா எல் இன்டூ டிஎல் கரெக்டாக அப்போது இப்படி போடும்போது எல்ல எல்ல வந்து என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணுறோம் சால்வ் பண்ணால் இங்கே எல் டிஎல்னு இருக்குல்ல ஸோ அதை சால்வ் பண்ணுவோம் நமக்கு எல் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஏன் பவரில் என்ன இருக்கோ அது கூட ஒன்று ஆட் பண்ணி டினாமினேட்டர்லேயும் அதே நம்பர் எழுதணும் கரெக்டாக அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது எல் பவர் ஒன் இருக்குது அது கூட இன்னொரு ஒரு ஒன் ஆட் பண்ணால் எனக்கு டூ ஆகிடுமா ஸோ அது அதை என்ன எழுதணும் கீழே டினாமினேட்டர்லேயும் எழுதணும் ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அது சால்வ் பண்ணியாச்சு இந்த லிமிட்ஸ்லாம் வந்து இங்கே எழுதியாச்சு கரெக்டாக ரைட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எல் வர இடத்துல அப்போது 
ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஜீரோ ஸ்கொயர் பை டூ ஜீரோன்னு வந்துடும் ஓகே அதை விட்டுடலாம் அடுத்து எல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எல் ஸ்கொயர் பை டூ தே அதே தான் வந்து வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிரித்து எழுதியிருக்காங்க அப்போது ஹாஃப் வேல்யூ எடுத்துகிட்டு இஏ ஸ்மால் எல் ஸ்கொயர் பை கேபிட்டல் எல் அப்படின்னு பிரித்து எழுதியிருக்காங்க ஓகேவா ரைட் இப்போது இந்த எல் ஸ்கொயரை நம்ம எப்படி எழுதலாம் எல் இன்டு எல் எழுதலாமா ஓகேவா ஸோ ஹாஃப் இன்டு இஏ ஸ்மால் எல் பை கேபிட்டல் எல் இன்டு எல் ஓகே ரைட் இப்போது இது இது என்னது இஏஎல் ஸ்மால் எல் பை கேபிட்டல் எல் அப்படிங்கிறது எஃப் ஃபோர்ஸ் இல்லையா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோமே இப்போ இங்கே இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ஓகேவா ரைட் அப்போ இதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எஃப்னு போடலாமா கண்டிப்பாக போடலாம் அப்போ ஹாஃப் இன்டூ எஃப் இன்டூ ஸ்மால் எல் ஓகே ரைட் இதில் ஹாஃப் இன்டூ எஃப் அப்படிங்கிறது என்னது ஸ்ட்ரெச்சிங் ஃபோர்ஸ் ஸ்மால் எல் அப்படிங்கிறது எலாங்கேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஓகேவா நம்ம எந்த அளவுக்கு அந்த வெயிட் கொடுக்குறோமோ அதில் அதுலேருந்து என்ன ஆகுது அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷன்லேருந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் ஆகுது இல்லையா அந்த அந்த எலாங்கேஷன் ஓகே அந்த எலாங்கேஷன் தான் என்ன சொல்கிறோம் ஸ்மால் எல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே நவ் வால்யூம் ஆஃப் த ஒயர் ஓகே இப்போது அந்த ஒயரோட வால்யூம் வந்து எப்படி இருக்கும் வால்யூம் அப்படிங்கிறது ஏரியா ஆஃப் த க்ராஸ் செக்ஷன் இன்டூ ஸ்மால் எல் கரெக்டாக ஏ இன்டூ எல் ரைட் ஹென்ஸ் ஒர்க் டன் பெர் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் த ஒயர் ஓகே இப்போது நமக்கு என்ன வேணும்னா ஒர்க் டன் தான் வந்து வேணும் கரெக்டாக ஸோ இது வந்து கேபிட்டல் எல் வரும் ஓகேவா ஸோ ஏ கேபிட்டல் எல் ஓகே ரைட் இப்போது ஒர்க் டன் பெர் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் த ஒயர் ஒரு ஒரு ஒயரோட வால்யூமில் நடக்கூடிய ஒர்க் டன் அப்படின் போது என்ன சொல்ல அப்படின்னா இங்கே நமக்கு கிடச்சது இல்லையா ஹாஃப் இன்டூ எஃப்எல் அதை பை இது ஓகேவா ஹாஃப் எஃப்எல் பை ஏ ஏ கேபிட்டல் எல் வந்து இது போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒர்க் டன் வந்து கிடைக்கும் ஒர்க் டன் பெர் யூனிட் வால்யூம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது இதை நம்ம பிரித்து எழுதலாம் இல்லையா ஹாஃப் இன்டூ எஃப் பை ஏ இன்டூ ஸ்மால் எல் பை கேபிட்டல் எல் கரெக்டாக இதில் நமக்கு நல்லா தெரியும் எஃப் பை ஏ அப்படிங்கிறது என்னது நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்மால் எல் பை கேபிட்டல் எல் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்ட்ரெயின் அவ்வளோதான் ஸோ ஹாஃப் இன்டூ ஸ்ட்ரெஸ் இன்டூ ஸ்ட்ரெயின் அவ்வளோதான் முடிஞ்சது ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் நஸ் ஒர்க் டன் இன் ஸ்ட்ரெச்சிங் அ ஒயர் ஓகேவா த எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் த ஒயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த ஒர்க் டன் இன் ஸ்ட்ரெச்சிங் இட் ஓகேவா ஸோ அந்த ஒயரில் எவ்வளோ எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இந்த ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஒர்க் டன் நடந்துச்சு இல்லையா அதுக்கு வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் ஆர்டர் டு டிஃபார்ம் அ பாடி ஒர்க் மஸ்ட் பி டன் பை த அப்ளைட் ஃபோர்ஸ் அந்த அந்த பாடி டிஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகே அந்த ஒயரை வந்து டிஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஏதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணணும் ஒரு ஒர்க் டன் வந்து அங்கே நடக்கணும் கரெக்டாக ரைட் த எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் இன் ஸ்டோர்ட் அப் சாரி த எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் இஸ் ஸ்டோர்ட் அப் ஆஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இந்த பாடி ஸோ நமக்கு அந்த எனர்ஜி வந்து நடக்குது இல்லையா ஸோ அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த ஒயரில் இருக்கிற அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந் அந்த அந்த ஒர்க் டன்க்கு ஆசை இதுவாகக்கூடிய செலவாகக்கூடிய அந்த எனர்ஜி வந்து அந்த ஒயரில் ஒரு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் த எனர்ஜி இட் இஸ் கால்ட் த எனர்ஜி ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் ஓகேவா இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனர்ஜி ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வென் த அப்ளைட் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ரிமூவ் த ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்அப்பியர்ஸ் அண்ட் த எனர்ஜி ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் அப்பியர்ஸ் ஆஸ் ஹீட் ஓகே இப்போது இந்த அப்ளைட் ஃபோர்ஸஸ் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகிடும் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்ன ஆகும் டிஸ்அப்பியர் ஆகும் அண்ட் அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரெயினோட எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகுமா ஒரு ஹீட் எனர்ஜி மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு லைட்டாக என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹீட் எனர்ஜி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் அந்த இடத்துல ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஒர்க் டன் இன் ஸ்ட்ரெச்சிங்க ஒய் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போட்ட வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்